大家好，我是武一张鹏。今天为大家分享的是调理你的脖子两侧僵硬，还有一些人的脖子这个地方会长结节,节，像甲状腺结节啊这些问题。那我们呢，自己先给自己先检查一下，看看你的脖子两侧这个地方呢是不是僵硬的。如果说你长期的低头玩手机，或者长期保持一个姿势看电脑的话，那脖子两侧肌肉会变紧张僵硬。那长期的气血不通的话，那你会长结节，呃，也是会有的。好，那我们怎么做呢？做这个的话，就是用你的左手去搓你的右侧，头稍微侧一点，然后这样轻轻的这样搓，一、二、三、四，不用力啊，就贴着你的脖子就可以往下拉。好，做多少呢？大家可以做个一百次，或者做个呃几十次都行，自己定啊，慢慢的去做。当你把这边做完了以后呢，再来转动，哎，就会很轻松。然后再换右手搓左侧，好，也搓个几十次到一百次就可以，轻轻的。好，大家一定要把这个地方好好的搓一搓。好，当你搓完以后呢，你再去转动呢，整个两侧的脖子呢都松了。下一步呢，我们就要把你手臂的外侧给它好好的做一做。哎，手臂的外侧呢，就是从你的肩缝这个地方往下，好，这一块肌肉大家去找找一找。如果说你脖子两侧有结节,节的，那这个外侧的能摸的硬的，然后结节,节，而且一按可能会比较痛。好，那我们把这整个手臂的外侧全拍一拍，用空心拳去做。刚开始大家敲的时候呢比较痛，先干什么？先把它推开，先把它推开，是不是？这有臂脑啊、肩盂啊，我们这一溜，对吧？它还有很多穴位。那我先把它就是推开，推开了以后呢，再去敲。哎，敲完了以后呢，找到疼痛的点，多敲一敲，多敲一敲。大家练习这些动作呢，不是说一下子我就给它敲好了，是你坚持每天做一做，每天做一做，让它疏通开，疏通开了以后呢，它一点一点的去变好。值得坚持，你的这些问题呢，僵硬变好了，结节,节没有了，是不是？要坚持去做，好，把这敲一敲，敲完一侧呢，要换另外一侧，也是一样的，用手找一找，找到疼痛点，然后先推一推，推一推，放松一下，再去敲就没那么痛。好，每天呢，敲多少自己来定，你觉得你这两侧比较严重，那你就把你的肩膀两侧多敲一敲，有些人敲完以后，就可能出现红色、紫色、黑色的痧。这种情况一般情况下三天左右呢，它就会消了，没有那么痛了。那你再敲，坚持去做，我们自己来调理好你的甲状腺、甲状腺结节,节，包括脖子两侧的肌肉的僵硬。大家在练习的过程中或者遇到什么问题，可以私信来和我进行交流。谢谢大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享的是调理我们的颈椎痛、脖子疼，然后肩膀疼痛、肩周炎，还有一些人会出现什么胸椎疼，就是后背疼。感觉怎么做都不舒服，呃，另外呢，大家跟着老师做这个，可以把你的胸练的更加的挺拔。有些人呢，肩往前勾的，然后这样含胸的把它练开，要不然的话，你这个地方肌肉呢会非常的紧，紧长时间你就气血不通，气血不通以后呢，你就会形成胸闷、气短的问题，对吧？肩颈痛它可以导致你很多问题的，大家一定要保护我们的肩颈。好，动作怎么做呢？第一，一个动作，跟着老师来做转肩，把手呢放在身体两侧，放松。先往前到极限，就是把你的肩往前到极限，往上到极限，然后往后到极限，往下到极限。这个就是全部都是来往前到极限，不要停啊，然后再往上走。好，拉到极限，好，往后，往下，这样是一圈。好，大家跟着老师来看啊，走，一。好，看到吗？都在做，把各个方向做到位。有的人做的会咯吱咯吱的响，坚持做，说明你的肩颈呢，长时间不锻炼，缺少气血，肌肉比较僵硬。慢慢去练，大概有些人做三五个就很酸很痛，那就放松一下再做。这个呢，建议大家一次做三十六次、四十九次，可以多做，把我们的做完以后呢，整个人的肩颈会特别的松。那我们只是把我们的肩颈这个地方打开了，这一个动作。第二个动作呢，怎么做呢？第二个动作，我们要把脖子也要给它打开，对不对？好，脖子打开以后呢，怎么做呢
把我们的手呢抬起来，手掌向对，手掌向对，然后放在你的身体的两侧，好，往上举，好，举上去，落下来，好，这样一、二、三，也是做三十六次，三十六次做完这个地方，你外侧的这个脖子呢，慢慢的就会打开，变得比较松软，好。这是第二个，第三个动作呢，要锻炼我们的颈椎了。把你的头呢，慢慢的往下，低下去，上来，好，这个不需要做其他的，就前后低头下来，好，调整再回来，做多少呢？做九次就可以，因为我们把肩颈打开了，气血就往上走，那你把这个地方疏通了，气血来把你的脖子呢，就给它冲开，慢慢会变得柔软。好，我们这三个动作做完以后呢，整个人呢就开始挺拔了。还有我们的胸，有的人后背疼，然后怎么做呢？把你的手来抬起来，好，手全向对，好，放在你的锁骨这个地方，与锁骨平，平完以后呢，来向两边打开，拉开，好，胸腔呢都打开，好，眼睛看向前方，好，合，慢慢的打开，慢慢的合，在你慢慢打开、慢慢合的时候呢，你的肌肉啊、骨骼啊、脊柱啊，它才会。产生慢慢的去矫正它，好打开，好走合在一起，好再来打开，眼睛看前方，好走，来合在一起，好把这全部打开，全部打开以后呢，整个人呢就会变得，呃非常的舒服了，然后也挺拔了，呼吸也顺畅了，肩颈疼的、颈椎不好的都能得到很好的调理。这个方法呢，有颈椎疼的、肩膀疼的、肩周炎的一定要认真练。这节课呢就为大家讲到这里。想学习更多的养生运动，点击左上角关注我，谢谢。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个调理你的肩膀疼痛、肩周炎啊，或者是有些人特别是肩膀外侧这个肌肉疼痛的，然后我们来去给它调理。还有呢，调理这个地方呢，疏通这里可以帮助改善我们脖子的问题。有一些人呢，脖子比较僵硬的，尤其是脖子两边僵硬，还有一些会出现甲状腺结节,节的，那我们都可以用这个方法。这个呢，就是说来去疏通你的大臂外侧，大家就可以用手来摸一摸。正常的来说，我们这个肌肉呢，就是松软有弹性的。像你出了问题呢，这个肌肉变得很硬，而且你去摸的过程中呢，会找到有结节,节。那我们要把这个结节,节给它疏通开，一个是用手去按着这个结节,节按揉，慢慢的给它揉开。好，另外就是把手掌去拍，这样一二三四五六七八九。每天呢拍个一百下，因为这不是一天两天形成的，你也不要说我一下子给它拍好，一下子拍好也可以，但是它需要时间。你可能一口气拍二十分钟，拍到这整个全部出了很多很多的沙，那对于一般人来说，你承受不了，而且呢你也做不到位。那我们只能去每天改变一点，每天进步一点，它会越来越好。像有一些人的这个脖子的问题，长结节,节了，是一天形成的吗？脖子变硬了也不是一天，肩周炎也不是一天两天形成的，就慢慢的每天一百次。对吧？就这样每天一百次，你去拍打它，然后呢，它也会出痧，对不对？一个是按揉，一个是拍，这两个自己选择。按揉呢，就做个三到五分钟，做完了以后呢，我们另外一次也要做，不是说哦，老师我哪个有问题我就做到哪一次，应该说的是哪一边先做你好的那一次，最后呢做有问题的那一次，这样是更好的。你说我两次都有问题，那就先做轻的那一次，再做重的那一次。听明白了吧？好，还是找到问，找到结节,节，然后去给它按揉开。好，按揉完了以后就给它拍，一二三四五六七八九十，按揉完就给它拍。好，拍的时候呢，也是拍一百下，出痧了就不用管它，它会慢慢的消。如果第二天出痧了疼，那可以休息一下，再拍它就不一定会出痧。坚持每天一百下，左右各做，当我们的。肩颈好了，肩关节好了，像甲状腺结节也好了，脖子硬了也变好了，那整个人呢会很舒服。好，这个方法呢就为大家讲到这里。大家想学习更多要养生运动，点击左上角关注我。在练习的过程中呢，你要是遇到什么问题，可以在视频下方评论，我会为你解答。谢谢。这节课呢，给大家讲的是用经络拍，呃，拍我们的脖子，这就是拍拍它的第五个动作。脖子这个地方呢，很多人这个地方会堵，有的人的脖子两侧，大家去摸一摸，脖子两侧是比较硬，然后呢，感觉到呃，轻轻的一按就比较疼，还有一些人甚至脖子会有肿，有肿块或者是有结节,节啊、囊肿啊这种情况。
我们脖子还是要多疏通的。以前给大家讲过搓脖子呀，或者是用手轻轻的拍啊。那我们用拍子呢？拍子一定要用我手里拿的这一种。相信大家有这种拍子的人不会知道怎么用的，可以跟着老师认真的学习，因为它是比较软、比较软、比较舒服。然后我们手呢，取出来拍子以后呢，手握在稍微中间靠上一点。我为什么每次都会给大家讲手握在哪里？因为你拍不同的部位，你的手握拍子的地方它是不一样的。我们要掌控着，把拍子力度去掌握好。好，掌握了好了以后呢，我们就可以拍你的脖子两侧。怎么样去做呢？一定要认真的跟着我学习，我怎么讲，你怎么样去操作？大家不要去瞎做，就是乱做。对吧？别让自己受伤了，安全是放在第一位的。好，大家在学习的过程中可以点赞、收藏，随时回来学习。在练习的过程中遇到什么问题，可以在下方评论，我会为你解答。下面呢，我们开始进入正题，教大家去练习怎么做。首先呢，我们脖子这样拍左侧的时候呢，我们可以交替着、交替着去拍，或者是这样你去拍也行。好，对吧？我交替着也可以，大家一边拍一边也行，根据自己的选择，你觉得哪边比较舒服，你就选择哪一个。我给大家去交替着啊。好，拍左边的时候呢，头稍微往右侧一点，这样，哎，一，然后回来，二，好，右手呢，呃，放下来，然后左手拍你的右侧，头呢向左边，好，这样，好，这样，一，看到吗？开始，我们准备，一，二。三、四、五、六、七、八、九、十。好，我这做的比较快，大家刚开始练习的时候做慢一点，这样一，好回来，二、三、四、五、六、七、八。当你随着你练的越来越多，你的速度呢，它是自然而然的就有了。因为啥？因为你比较熟练了，而且你的身体适应了，然后干什么，它就会越来越流畅。速度呢越来越快，我们拍完以后呢，就能感受到你两边脖子这个地方温热的，就有些人哎特别的舒服。当然你脖子比较硬，比较呃堵的话，那你可能拍了以后呢会出现寒呀，或者是感觉出拍完以后哎用手摸一摸特别舒服，这都是正常的现象。我希望大家呃认真的去体会你身体的感受。因为只有你的身体的感受才是最真实的。有些人说：“哎呀，别人怎么样怎么样，别人怎么样，别人怎么样，都给你没有用，给你没有关系的。”就是为这就是说，你这个动作再好，只有你练了，你的身体给你的反馈才是最真实的。也就是说，我们每个人都是不同的，我给你也是不同的。为什么我给你讲的都是最低的要求、最轻的？为啥？因为我给你讲的是最低的数量。最低的力度，最低的，这样的话适合大部分人去练习。当然，你在练习的过程中呢，根据自己的情况，我们可以哎稍微重一点。比如我的脖子以前经常的去锻炼，然后肌肉比较好，那我就可以稍微重一点，对吧？好，这就是我们第五个动作，拍你的脖子。拍脖子呢，希望大家认真的去做，把脖子两侧疏通完，不光对我们的。脑供血不足的，然后失眠多梦的，有很好的一个调理，对于我们脖子本身呢，有结节囊肿的，也是一个非常不错的调理的选择。希望大家认真的去对待。在练习的过程中呢，遇到什么问题，可以在视频下方评论，我会为你解答。好，我是五一张鹏，下期见。大家好，我是五一张鹏。这节课呢，我给大家来讲拍拍操的第七节课，拍打我们的臂脑这个区域，也就是我们的肩膀外侧这一块好，大家可以看清楚我的手在拍的位置，然后两边都是一样的。我们拍打这个地方呢，是为了疏通这一块肌肉，大家可以用手来摸一摸。好，检测一下，看你什么样。从这往上，甚至在这里边能摸到一个很硬的结节,节，摸到这个结节,节以后呢，轻轻的一按是非常痛的。像这种情况呢，我们一定要给它疏通。好，下面呢，大家跟着我一起来学习怎么拍打这个区域，臂脑这个地方呢，我们。拍的时候呢，用手要拍过来，拍过来才能拍打得住。然后呢，拍的时候呢，大家把两个手甩开，同时呢，左手呢是拍右边，右手拍左边。好，大家可以看，右手拍过来以后，好，拍完，你要够不着的话，你要把肩膀给送给他，让他拍。这样的话，哎，大家可以看，看到吧？我自动的过来，让他给拍，能拍到。好看清了是吧？好，来，拍完以后回去怎么办？回去的时候你把手翻掌过来。然后把肩膀送过来
，然后给他拍，这样的话不是就够着了吗？有的人说，哎，老师，我这样拍够不着怎么办？拍不到，用了这一个小技巧，你就能拍得到了。好，大家下面再看一下啊。好，拍过来，送给他拍。好，回来，手呢，手掌向外，哎，送过来，再给他拍。这样，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，是不是这样拍起来？就非常的容易，而且呢，做起来动作非常的好看，很流畅。好，学会了吗？学会了，下面跟着老师一起来练习，好吧？我给大家喊着口令，你们呢去练习就行，大家不需要说话。好，准备，两脚分开，一肩同宽，放松，站好，拍打我们的臂脑这个区域。好，准备开始，一、二、三、四、五、六、七。二，二，三，四，五，六，七，八，三，二，三，四，五，六，七，八，四，二，三，四，五，六，七，八，五，二，三，四，五，六，七，八，六，二，三，四，五，六，七，八，七。二、三、四、五、六、七、八、二、七、二、三、四、五、六、七、八、八、二、三、四、五、六、七、八、九、二、三、四、五、六、七、八。好，一边三十六次，拍打七十二次。拍完以后呢，大家可能感受到，哎。这个肩膀可能有点痛痛的、热热的，这都属于正常的现象。好，病脑这个区域，大家一定要坚持排通。好，这节课呢就为大家讲到这里，下节课呢继续为大家讲解排排操。谢谢。夏天呢又到了露肉肉的季节，像一些的手臂粗、蝴蝶袖的、胳膊特别粗、穿衣难看的家人们，一定要认真看这个视频，来一起学习。大家好，我是五一张鹏。下面呢，我教大家怎么样去做，把我们的手臂呢变得更细，把你的手臂上的赘肉呢给它去削掉。可以点赞、收藏、分享这个视频。在练习的过程中呢，遇到什么问题，可以在视频下方评论。好，我们把手呢抬起来，抬起来以后呢，看一下你这个手臂下面是不是有很多的赘肉。我们一般情况下，有些人手臂稍微一抬，这个地方就非常明显，对吧？好，抬完了以后呢，我们把手去给它拽一拽。嗯，拽一拽，感受一下，你能拽到哪个位置？从你的腋窝这里，一、二、三、四，好，拽完了以后呢，是不是痛？如果痛的家人们，力度轻一点啊，不痛就可以抓着这样，一、二，抓完了丢掉，好，这样看到吗？去抓，像这个地方没有的话也要抓，我们尽量的从你的腋窝这里一条上来，抓到什么？抓到你的。我们的手腕，一、二、三、四、五、六，一、二、三、四、五、六，一、二、三、四、五、六，抓多少？抓七遍。抓完七遍以后呢，来拍，拍七遍。好，拍完七遍以后呢，我们再给它从腋窝这里推，推七遍，三个七啊，三个七。好，这样的话。一个手臂做完，做完了以后呢，你整个手臂应该是非常的发热。如果你认真的做了七遍，那我们做完了以后换另外一侧，也是从腋窝这里，一、二、三、四、五、六，抓到这里，好，一、二、三、四、五、六，抓完拍七遍，好，再推。好，也就是说三个步骤：第一，抓七遍；第二个，拍七遍；第三个，推七遍。左右呢各做，每个手臂呢坚持每天做一遍。你能坚持个三到五天，就能看出到你这个地方会紧一圈。相对来说，你要坚持一周到半个月的话，你的手臂呢会变得很紧实，像多余的这些蝴蝶袖啊、赘肉啊，慢慢就会消失了。好，这个视频呢就讲到这里。想学习更多的养生运动，可以点击左上角关注我。在练习的过程中遇到什么问题，可以在视频下方评论。
，我会为你解答。今天为大家讲一个调理肩关节疼痛、肩周炎、肩膀肌肉僵硬的方法。大家可能玩手机比较久了，或者长期保持一个姿势去工作，时间久了以后呢，我们肩关节到我们肩颈这个肌肉都是酸痛的。我们通过锻炼呢，可以自己给自己调整，别让它发展到严重的颈椎病，到时候头发晕啊，然后整个人呢。恶心、呕吐这种情况就比较严重，调理起来就比较难。趁现在还没有发展的，多保养才是最好的。好，下面跟着我一起来练习。首先呢，把手呢放在身体两侧放松，然后把手放在我们的肩膀这里啊。好，这样自然的回来。放在这儿以后呢，先往前，好，再往上，再往后，再往下，这样旋一圈。好，大家可以看一下啊，先往前，往上，往后，往下，这样旋一圈。这样转的时候呢，我们能感受到你的整个肩关节这样是运动的，而且呢，肌肉慢慢的就会放松下来。每天呢，这样去做个四十九圈，好，坚持去做。早上起来也可以，好看我也后背，后背的肩胛骨也给它运动起来。动作特别的简单，而且呢，我们在办公的时候玩手机累了的话，坐在那里就可以操作。这样旋转，如果说你长期低头玩的比较久了，像肩关节也出现酸痛啊，感觉累了，我们做个八九次，整个人呢会非常的轻松。这样坚持保养，它才不会让我们的肩关节越来越负重不堪，而且呢，让我们的颈椎呢保养起来不会得严重的颈椎病，不会影响你严重的头晕、头痛、呕吐的现象。好，这个学肩运动呢，就为大家讲到这里。想学习更多的养生运动。可以点击左上角关注我，或者在视频下方点赞、评论、留言，谢谢。